Fillon dërgimi vaksinave në pikat e shpërndarjes në mbar shtetet e bashkuara në përgatitje për të filluar nesër vaksinimin kunder Covidit. Mbyllet pa përparim të akimi mes negociatorve të Britanis dhe Bashkimit Evropian, lidur me disa terma trektare të Brexitit. Presidenti i zjedhur Joe Biden zotohet i kthej shtetet e bashkuara në marveshjen e Parisit për klimën që në ditën e partë të administratës të ti. Mirë mërëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari, në këte emision do të flasim për përgatitjet që po bëhen këtu në shtetet e bashkuara për filluar vaksinimin me fazat të populatës, ndërkoj që autoritetet dhe ekspertët këmgullin se vaksina është e patë dëmshme në populat vërrehet rezistencë dhe skepticizëm që mund përbëj problem për vaksinimin në baza vunetare. Po sot do të flasim edhe për problemin e dhunës në familje që ka shënuar rritje gjatë periudës e izolimit që u imponua si rezultat i pandemis. Të paketuara në kontenier në temperaturat të për të ftota, vaksinat kunder koronavirusit u nisën me kamion nga një fabrik në Kalamazu të Michiganit në orë të para të ditës e sotme, drejt pikave të shpërndarjes në të gjithë shtetet e bashkuara. Nesër në këtë vënd fillon vaksinimi kunder Covidit, një smundje që paralizoj botën dhe goditi rënd në veçanti shtetet e bashkuara. Aktualisht në Shëba numërojnë mbi 297.000 të vdekur dhe më shumë se 1.600.000 të diagnostikuar me koronavirus, si pas statistikave të Universitetit Johns Hopkins. Generali Gustav Perna, shefi operacionit të qeveris amerikane për prodhimin e vaksinit, vaksinës kunder koronavirusit, dha dje në një konferens për shtyp se kompanit e transportit do të furnizojnë fillimisht 150 qendra shpërndarje dhe dertë mërkurën gjithsej 450 qendra do të kenë marë pako me vaksina. Vaksina e kompanive Pfizer dhe BioNTech u miratua për përdorim emergjent të individet mbi moshën 16 vjeqë. Ndërko, do të vazhdojnë analizat klinike për të parë nëse edhe fëmi nën 16 vjeqë si dhe gratë 7 zëna mund vaksinojen, pasi këto dy grupime nuk ishin përshirë në numër të mjaftueshëm në provat klinike. Vaksina e miratuar për përdorim emergjent do të përdoret fillimisht të personat në vijen e frontit, punojësit e shëndetsis që janë kontakt me personat e infektuar me koronavirus, më pas të individet e moshuar dhe gradualisht pritet vaksinohet dërë në fund të pranverës edhe populata e gjërë. Me gjithë pohimet e ekspertve dhe zvyrtarve se vaksina është e pa dëmshme, në populat vazhdon skepticizmi. Anketa të regojnë se shumë të rritur thonë se nuk do të amarin vaksinën, apo se nuk kanë vendosur ende nëse do të vaksinohet. Ky spital në Chicago po përgaditet të filloj vaksinimet kunder COVID-19 me vaksinën e përdhurën nga Pfizer-BioNTech të miratuar për përdërim e mërgjen nga autoritetet amerikanë në mbrëmjën e se premtës. Me sfideve e logistike, është dhe ruetje e vaksinës në temperaturën ultra të ftot prej minus 7 gradës Celsius duke përdorur transportuar special termik me temperaturë të kontroluar dhe frigoriferë. Këtë frigorifer special të ngrirjes mund të hapim vetëm për 2 minuta për ndryshe që akurdohet, duhet të jemi shumë preqis në levizje tona, sa po të nëzirimi lashin nga tje, duhet të vendosim në një frigorifer brenda 10 minutash që të mos shkryet me njëherë. Nëse shkryet shumë shpejt, vaksina në bje tonë për rrëth 2 orë, dhe nëse shkryet nga dal, vaksina ka qëndrë shmëri për 5 dit. Me njëherë pas miratimi të vaksinës, Presidenti Donald Trump publikoj një video në Twitter duke përshëndet u lajmin si mrekullimi eksore. A i tha se imunizimet e para do të krye në më pak se 24 orë. Duam që të mëshuarit, përnojësit e kujdesi shëndetsor dhe të emergjensave të jenë të partë në radhë. Kjo do të zvëgloj shpejt dhe mënyrë dramatike, vdekje dhe shtrimet në spital. Njoftimi nga presidenti erdi pas raporteve mediatike se shefi ti i stafit kishtë e kërsnuar pushimin nga punat e shefit administratës për ilashe dhe ushimet, Stephen Han, nësa i nuk kep të miratimin e përderimit e mërgjent dhe rritë premten. Miratimi i vaksinës erdhin dhe sa rraset e koronavirusit po shtonë, duke shkuar në afro 300.000 vdekje të konfirmuara. Me gjitha ta, Amerikanët janë skeptik rrëtë sigurisë të vaksinës. Si pas me, vaksina krya shumë shpejt dhe nuk i dim efektit ansore, nuk është testuar mjaftuashëm. Duhet të sigurohemi që vërtet funksionon, 
nuk i duhet lënë rastis dhe mundësis se mund të jetë damshme. Një anket nga sëshirit pres të regonë se rrëdh gjysë me të rriturve thonë se nuk do të vaksinohen ose janë të pasigurët. Good afternoon, everyone. Presidenti i zgjedhur Joe Biden, i cili foli para miratimit të vaksines, u përpojshtë të qëtëson të skepticizmin publik të ndikimit të politikës dhe këmiratimi vaksines. You should have confidence in this. Du të keni bësim, nuk ka asë një ndikim politikë, janë shkenstarat më të mirë që i kanë shqyrtuar të gjithë elementet, integriteti shkenstor nga ka quar dhe rinë e këtë pikë. Scientific integrity led us to this point. Pavarësish miratimit të vaksines endi ka shumë pun për të bërë në nivel shtetror dhe lokal në lidhje me kohën dhe vendin ku mund të vaksinohen Amerikanët. Në rastin e punuizve të kudesi shëndetsor, vaksinimi duhet të bëhet atje ku punojnë ata. Në rastin e të mëshuarve, në qendra për të mëshuarit, vaksinimi duhet të bëhet në këtë qendra, por do tjetë kritike koha dhe vendi vaksinimit, kur flitet për punojnësi thelpsor dhe të mëshuarit. Aktualisht edhe bashkura janë vendi 6 që ka miratuar vaksinimin me 2 doza, përfshi këtu Britanin, Bahrejnin, Kanadan, Arabin, Saudit edhe Meksiken. Kolegje elektoral më blidhet nesër për të zgjedhur zyrtarisht Joe Bidenin si fitues të zgjedhive presidenciale të trënë në torit, ndërko që presidenti Trump vazhdon të mos e një rezultatin. Mira për kras të presidentit umblodhen dje në Washington me thirjet për përmbusjen e rezultatit. Procesi zgjedhor për presidentin e shteteve të bashkuara nuk quet i përmbullur deri kur elektorët nga të 50 shtetet amerikane të zjedhur në raport me populatën dhe numrin e përfajsuesve në Kongres, hedhin votat më 14 djetëtor. Të gjitha shtetet i kanë certifikuar tash me rezultatet dhe Zoti Biden ka dalfitues me 360 vota elektorale ose 36 më shumë se minimalia e nevojshme. Gjukatat federale e shtetrore kanë hedhur poshtë djetra pa ditë ngritura nga ekipi elektoral i presidenti Trump në përpjekje për të skualifikuar vota apo për të përmbysur rezultatin në shtetet lëkundura ku shpal fitues Zodi Biden. Por, presidenti mbetet sfidues dhe ka sinjalizuar se nuk po heqë dorë nga pretendimet e ti. Kryeministri Britanik Boris Johnson pohon se mbetet një hendek i madh me së qëndrimit Londrë zyrtare dhe negociatorve të bashkimit evropian lidur me Brexitin, dërko që mbetet më pak se tre javë dhe në afatin e 31 djetorit. Krye negociatorve të bashkimit evropian dhe Britanis u takuan sot në Bruxelles në një përpjeket fundit, por të dështuar për kapërcimin e mospajtimeve dhe arritje në një marveshje trektare pas Brexitit. Arritja marveshje fillimisht do të shmang të kaosin e vitit të ri për kompanit trektare ndërkufitare dhe pas taj do cilë një masë sigurie për bizneset pas Brexitit. Krye negociatori Britanis David Frost u largua të djelen nga ndërtesa e Komisionit Evropian në Bruxelles pas një përpjekje të fundit për të arritur një marveshje trektare me bëjen pas Brexitit. Të dy palet u thanë qytetarëve që të përgatitem për mundësi në një ndryshimi të shpejt për vitin e ri, një nxarje që gjithë një më shumë duket se do të kaloj pando një marveshje. Ndarja pa marveshje do të stilë të tarifa brenda natës dhe pengesat të tjera që do të dëmtonin të dyja palet, ndonë se shumë njohës ekonomie me ndonë se ekonomia e Britanis do të godite i më shumë, sepse vendi bën gati gjysme në trektis me familjen më të madhe evropiane. Ndërsa të dy apalet kërkoj një marveshje me kushtet të reja, pik pamit e tyre janë thelbësisht të ndryshme. Bëje afriksohet se Britania do të ullë standartet sociale dhe mjedisore, dhe se duke investuar parat e shtetit në industri duke eliminuar shumë regulore, do të bëhet rival i blokut në ekonomi. Pra ndaj bashkimi kërkon garanci kundër vendit fshin që mund të dëmtoj bizneset e ti. Presidentja e Komisionit Evropian tha të djelin se bisedimet me Britanin bi një marveshje trektare do të vazhdojnë. Ne diskutuam temat kryesore të pas zhidhura. Ekipe tona negociuese punuan ditë në atë gjatë ditëve të fundit, për kunde raskapitjes, pas po thuaj se një vite negociat është dhe pavarësisht faktit se afatet janë te kaluar, mendojmë se është e përgjeqme që të ecim për para. Pra ndaj kemi mandatuar negociatorët tanë të vazhdojmë bisedimet dhe të shojmë nëse marveshja mund të arriet në këtë fast të vonë. Negociatat vazhdojnë në Bruxelles. Qeveria e mbretërisë të bashkuar pretendon se bëhe po përpishet të lidh Britanin me regulorët e blokut për një kotë të pacaktuar, në vend që të trajtoja të si një vend të pavarur. 
Ursula von der Leyen dhe Kryeministri Britanik Boris Johnson kishin saktuar të djelen se afatin e fundit për përparim ose dështim të negociatave, por lejuan skadimin e afatit për të dhenë më shumë kohë negociatorëve. Më pak se tre javë nga largimi përfundimtare Britanis nga BE, aspektet kryesore të mardhënjës se ardhshme me disblokut me 27 vende dhe ish antarit e ti mbeten të pas gjithura. Shtetet e bashkuara do të rikthehen në marveshjen e Parisit për klimën pas 39 ditësh. Këto zotime bëri presidenti zjedhur Joe Biden i cili postoj djen një koment në Twitter, ku thoshte se Amerika do të përfshiet për sëri në paktin për të luftuar ndryshimet klimatike që në ditën e partë të administrazës të ti më 20 janar. Presidenti zjedhur e bëri zotimin ndërkoj që afron 5 vjetorja rritje së marveshje së Parisit, ku 196 vende për fshirë këtu shtetet e bashkuara u angazhuan të forcojnë masat kundër shlirimit të gazeve të dëmshme për të luftuar ngrohjen klimatike. Presidenti Donald Trump i cili më pare ka cilësuar ngrohjen klimatike si trilim, i tërhoqi shtetet e bashkuara nga marveshje e Parisit më herët këtë vit, duke thënë se kufizimet e parashikuara nga kjo marveshje e vën Amerikën në disa vantaj ekonomik ndaj vendeve të tjera. Por, Zoti Biden i cili ishte nën president kur administrata presidentit Obama në nëshkroj marveshjen, ka njoftuar planin më ambicios të ndojnë qeveria amerikane, duke e propozuar 1.7 trilion dolar investime për të neutralizuar plotësisht dër në vitin 2050 gazet ndotëse që prodhon Amerika. Përveç kostos sërën njërzore e ekonomike, pandemia është shokyruar edhe me një numër problemesh sociale. Në malë të zi, rastet e dhunës në familje, si pas të dhënave të shokyatës, sos, telefoni për gra dhe fmi viktima dhunës, ka shënuar një rritje të dukshme gjatë kohës e pandemis me COVID-19. Të dhënat zyrtare në ulqin dhe në përgjësi në gjithë vendin, nuk pasyrojnë shkallën e vërtet të problemit, thonë aktivistët, pasi viktimat shpesh nuk e raportojnë dhunën ose nuk e pranojnë se po abuzohen. Korrespondenti Zërit Amerikës, Ali Sala, i njoftonë. Rastet e lunës në familje kanë shënuar rritje të dush me gjatë kohës e pandemis me COVID-19 si pasoj izolimit të qytetarve nga pandemia. Organizata që meren me trajnimin e kësaj dukurie vlerësojnë se shtimi rasteve të lunës është të jesë shqetsuse. Sos telefoni për femra dhe fëmi viktimat të lunës, me njerë pas të muajve të përhapjes e pandemis, ka filluar të regjistroj raste të reja të themi edhe të dhunës në familje, kështu që nuk ka qenë kjo një dukurie cila ishë paracitur vetëm në ulqen. Kjo është një dukurie cila ka shënuar rritje në mbarë Balkanin përndimor. Në këtë kuadrë, zonja Nele i vënë duke për pjekje në shëqatës që në partneritet me institucionet për katëse të ndihmohen viktimat e lunës. Me qenë se deri tani në këte strehimore, për tre muaj kemi pas të strehuara dy gra, nga komuna e Tivarit me 4 fëmi dhe 3 gra nga komuna e Uqinit. Kështu që atyre grave ju mundësohen të gjitha shërbimet, si ato psikologike, ushimi, të gjitha nevojat të cilat ato kanë për ditët që qëndrojnë në Albanes. Jemi dhe kërduar me shoqatat si motra në Maltezi, që me do mos duhet të vejmë në funksion një linje telefonike e cila do tjetë 24 orë në shërbim të grave. Zonja Nele i thekson se izolimi dëtyruar problemet ekonomike dhe sociale kanë dikuar që rastet e raportuarët të lunës të rritën edhe më shumë. Ajo vurin e duke se të lënat në ullqen dhe përgjësi në Maltëzi rral pas qërojnë shkadën e vërtet të problemit, pas i viktimat shpesh nuk e raportojnë lunën ose nuk e pranojnë se po abozohen. Për zërën Amerikës nga Ullqini, Alisalej. Pas 4 viteve të politikës të presidentit Trump, Amerika e para, presidenti zjedhur Joe Biden thot se administrata ti do të rikthej rolin e vendit utheqës në rafshin global, duke unë gjallur këshu shpresa diplomatve të OKB-s dhe vëzhguesve se Amerika do të rikthejet bashkëpunimit shumë palësh dhe angazhimit në këto organizat botërore. 
Kur prezentoi muajnë e kaluar zyrtarët e ti kryesor për sigurin komtare dhe politikën e jashtme, presidenti zjedur Joe Biden tha se ata përfajsojnë rikëthimin e Amerikës. Ready to lead the world? Gati për ta udhëhequr botën, jo për të tërhequr prej saj. Gati për të përbalur në kunushtarët tanë dhe jo për të refuzuar aleatët tanë dhe gati për të mbrojtur vlerat tona. Në komet e bashkuar, administrata Trump ka shkurtuar 100 miliona dolar fonde për programet për fshirë misionet pacheruit se refugjatët palestinez dhe shëndetin riprodhues të grave. Uturoj që agjensit të OKB-s e organizata botërore e shëndetsis dhe u largua nga një marveshje madhore për ndryshimet klimatike. Zoti Biden mund të përftoj mbështetje ndërkomtare duke shbërë me shpejtësi disa prej politikave të presidentit Trump. Ekspertët thonë se sekretari përgjithshëm e OKB-s, Antonio Guterres, do të ketë më shumë hapsira të ka administrata e re. Mendoj se do të ashojmë Zotin Guterres duke paracitur disa plane mjaft ambicioze gjatë vitit që vjen se si të luftohet ndryshimi krimes dhe si të luftohet pa barazia, sepse në një kuptim a ishtë të qliruar për të promovuar ide ambicioze për bashkunimin ndërkomtar pas një periude në të cilën a i duhet i ishte jërë zakonisht të kujdeshëm për të shmangur për plasjen me Trumpin. E mërua e Zotit Biden për qënë ambasadorë në OKB dhe antare kabinetit të ti është diplomatia e karierës Linda Thomas Greenfield. America is back. Amerika është rikëthyrë, multilateralizmi është këthyrë, diplomacia është rikëthyrë. Diplomatët e ka mirë pritur e mërimin e saj publikisht dhe privatisht. Mendojmë se ajo do të cilë një përvoj të madhe, mbi tre dekada në diplomaci, dhe kjo është ajo që në duhet tani. Tani ne kemi nevoj për aftësit diplomatike, pjekuri, dhe vedien se kemi një kaos të përbashkët për të gjithne. Common cause, all of us. Rikëthimi apo jo të këmarveshja bërthamore me Iranin do të asprovoj me shpejtësi administratën e re. Presidenti zgjedur pranon se kemi një rukëtim të vështirë për para. Nëse Irani do të hynë të zbatimit të plot të marveshje së vitit 2015, atër shtetë e bashkuarat do të bëhen sërish pjesë e marveshjes, por vetëm për të filluar negociatat vijuese, dhe në atë pik do të fillojnë të shfaqen vështirësit. And that's where the difficulties are going to come. Në kombet e bashkuara, Kina u mobilizua për të zgjeruar ndikimin e sajnë, ndërsa administrata Trump u tërhojshë. Biden mendoj se do të dëshiroj të kufizoj ndikimin kinez, por e ti se në disa mënyra është e nevojshme të punojt me Pekinin. Si aleatët ashtu edhe kundështarët janë të jetur për të parë se si zoti Biden dhe e dërguara e sajnë OKB do të reflektojnë këtë uvheqje të rejtë të shtetet bashkuara në kombet e bashkuara. Eksportuesve Turq po mohohet qasja në tregje dhe linje së mesme për shkak të veprimeve të Arabisë, Saudite dhe Egyptit, në përgjithje të asaj që analistët e cilsojnë si agresivitet në politik në jashme të Turqis, por me një ekonomi të shkatruar nga Covid-i, Ankaraja po përpiqet të riparoj mardhënje diplomatike me vendet e rajonit të lindje së mesme. Kompani Turke si kompania e prodhimit të kandajave industriale e rendësan pëpagua një qëpim të rënd për mardhënjet në gjithë një më të acaruara të Ankaras me vendet e rajonit të lingjes e mesme. Shefi ekzekutivi kompanis e rendësan, Ali Eren, thotë se navigimi në ujrat gjithë një e më të turbulluara të diplomacisë në dërkomtare është tani qele si kryesor i biznesit për të mbjetuar. We shifted, so to speak, from the Middle East with Saudi Arabia also Për shak të mardhënjeve jo të mira me Arabin, Saudite dhe Egyptin, ne kemi filluar të zhvendosim fokusin nga linja mesme në Indonezi dhe Bangladesh, vende të cilat ofrojnë tre gjemë të mira për ne, por kjo nuk bëtë automatikisht sepse ne duhet të punojmë së pari për të gjetur hapsir në tre. Por e të në të automatikli dënë, përshë we have to work Një oftimet e një bojkoti Saudit të trektis kanë goditur industrinë e tekstilit në Turqi, e cila funizon disa prej markave më të mdhanë dërkomtare. Bojkoti është pjes e rivalitetit të nërritje dhe të hidhur midis Turqis dhe Arabi Saudite për dominimin e rajonit. Por duke marë parasysh goditjen që ka pësuar ekonomia Turke nga koronavirusi, Turqia dhe Arabia Saudite tani po zotohen të punojnë së bashku për të zgjidur mësë marveshjet e tyre. Turqia po vuan nga efekti negativi pandemisë e koronavirusit, kështu që ekonomia turke po kalon një periut të vështirë. Turqia shpreson se afrimi me Arabin Saudite do të ndimoj ekonomin të rritet për sëri. Përgati një vit, Arabia Saudite ka bojkotuar madrat dhe produkte turke. 
since almost for a year Saudi Arabia were boycotting Turkish goods and products. Turqia dhe Arabia Saudite në të kaluarën kanë patur lidhje të ngushta ekonomike dhe Riyadi ka qenë një investitor i rëndësishëm në Turqi. Një rivendosje mardhënjeve të Turqis me Arabin Saudite mund të jetë gjithashtu një katalizator për një fillim të ri me pjesën tjetër të botës. The Turkish leadership and the Saudis felt the need U dhe heqja Turke dhe Sauditet e ndjenjë nevojen për të rivlerësuar situatën dhe për të filluar një dialog të ri, ndoshta kuj mund të jetë filimi i një normalizimi të mardhanjeve edhe me Kairon. Ali Eren vazhdon të ndjej koston të këbiznesi i ti i ka dajave të shkaktuar nga izolimi i Turqis. Egypt is a... Is a has been a... loss for us. Egypti ka qenë një humbje për ne, por ne nuk jemi të shqetsuar, do të këthejemi atje për sëri sepse politika ndryshon. Ndërsa Turqia lufton me një rritje të infekcioneve me Covid-19, për kompanit e varura nga trektia ndërkomtare si Erensan, riparimi i mardhënjeve të dëmtuara është i domos doshëm dhe duhet të ndosa më shpejt. Ndërsa pandemia e koronavirusit vazhdojnë të shkaktoj vdekje dhe rënim ekonomik në shtetet e bashkuara në barë botën, njërzit po përdorin gjithë një më shumë aplikacionet në telefonat e tyre inteligent për mësuar më shumë rreth rezikjeve me cilat përbalen nga virusit. Dë student nga Universiteti Carnegie Mellon në Pensilvani, ka ndërtuar një aplikacion interaktiv që ofron të dhëna në kohë reale për rastet e infektimeve dhe të vdekjeve nga koronavirusi për shdo vend të botës. Në faqen e internetit, do gjeni një glob dhe mund të klikoni në shdo vend të botës ku shfaqen rastet më të fundit aktive, numri vdekjeve dhe atyre që janë shëruar në advent. Kjo është aplikacioni par interaktiv për COVID-19 që ofron të dhëna në kohë reale në një format tredimensional, thot bashkriu si Gabriel Raskin. Ka aplikacionet e tira që ofrojnë harta dy dimensionale, por ne besojmë se është më mirë të shohër gjithë shka në tre dimensione dhe e ta kupto është më letë. Edhe mjeket Les Goldberg dhe Megan Rani nga Universiteti Brown në Rhode Island ka ndërtuar një aplikacion. Aplikacioni e My Covid Risk u ndërtuar por të ndimuar njërëzit të blësën rëzikun. Para se të shkoj diku për dërru si shton të gjitha të dhëna që e mendonë se do të hasë, si për shembul sa njërës dhe tjenë aty. Nëse përdojnë maskat, sa ma dhe është hapsira dhe aktivitetet që do të bënë, pas të aplikacionet të ofronë një ide se cilë do të ishte rëzgjiku infektimit. Mjekja Megan Ramley thotë se donin të ndimoni njërzit të logarisin rëzikun që pra qëtë kryorja dhe primeve të përdiqme. Si mjekë të urgjensës, zonja Goldberg dhe unë vazhdemi shpytimi nga miqë dhe familjarët se sa rëzikshme është bërja një aktiviteti. Bazuar në shkenc, ne përpichemi të ofrojmë këshila tona më të mira. Profesori Rajat Mital ka kryuar një fërmull për të ndimua në prashikimin e transmitimit të koronavirusit në rruga erore, por a i nuk po e këthen fërmullin e ti në një aplikacion. Aplikacionet, thota i, mund të tërgojnë rëzdikun për të bërë diqka si vajtja në dyqan, apo një takim e miqt, por nuk janë garanci kunder infektimit. Aplikacioni nuk të jep një vlerësim absolut të rëzikut, por një prologaritje relative. Për shembul, kur diku shkonë një midis me 5 njërës, krasuar me një midis me 20 njërës, sa rritë të rëziku. Vlerësimi relativ është qelësi dhe mjafton që të nëzis njërësit të vërprojmë në përgjëshmëri. Ndërsa bota lufton dhe e pandemis, njërëzit gjithë një më shumë për e dritohën teknologjisë dhe aplikacioneve për të mësuar më te për rrëth rëzikjeve dhe mbrojtur vetën nga virusi. Për sëri që ndrojmë të këtë tema e pandemis të moshuarit, jo vetëm që po paguajnë që mimin më të shtrejnë për Covid-in, por po vuajnë edhe nga një epidemi tjetër, izolimi shoqëror dhe vetëmia. Në qytetin italian të Gjenovas, një numër në rritjet moshuarish, të një po i drejtohen organizatave pamirëse për ndim. Mario Piano mbushit 8 vjetë vjetë 4 muaj më parë. A i ka bërë një larmi punës gjatë tjetës të ti, por thotë se ndima për të tjerët ka qënë gjithmonë veprimtaria më do me thënëse. Ditët e fundit a i shkoj të viziton të një banor të moshuar në Gjenova, po thuaj se një trejta e banorve të këti qyteti port italian janë bi 65 vjeqë, prandaj nuk është për të habitur që të moshuarit këtu nuk janë vetëm ataj që kanë nevoj për ndim, por edhe ataj që e japin atë. Piano bëm pun vullnetare për komunitetin e Sante Gjidios, një shoqat katolike. Organizata ndimon thuaj se 2.000 të moshuar në gjithë qytetin. 
Piano ka ardhur për të parë Agostino Di Girolamon, një marinar në pension 84 vjeqarë. Molta preokupacion e tristeca. Shumë shqetsim dhe trishtim, veçanrish kur jeton vetëm, tjeto është vetëm nuk është e letë. A i ka jetuar vetëm në banesën e ti që nga vdekja së shoqes. Takimet me pianon e ndimojnë të shmang vetmin e ditve të gjata, por për shkak të moshës e pianos, organizata e kështëndaluar të kryen të këto vizita personalisht për muaj me radhë, për të mbrojtur shëndetin e ti. Tani që masat janë zbutur në rajonin e Ligurjas, piano është i lumëtur të shkoj të vizitoj ata që duan shoqëri. Kërivëri, Shono tutte persone bellissime. Digirola më thotë se vizitorët vullnetari janë njërës të mirë të veçandë që japin grotësi dhe ndim. Piano preket kur kujton njërësit që ka njohur ndërsa bënd të pun vullnetare. A i thotë se shpesh të moshuarit që viziton, thjeshtë duan të kë me të cilin të flasin. Ka nevoj të flasin, të ndjejnë, të ndjejnë gjallë dhe shumë prej tyre thjeshtë nuk mundën. Nuk është e letë kur nuk del do të jashtë. Shumë prej atyre me të cilët kam folur në telefon së fund me shpërthej në lot, pasi nuk mund të dalin nga shtëpia. Shumë prej tyre dikur kishin të pak të në mundësin të bisedonin me një shitës, ta një anë plotësisht vetëm. Manuela Doliot, të jësh koordinatore programit, jetë të gjatë të moshuarve të Sante Gjidjos, që synon kryimin e rjetave për të mbrojtur të moshuarit e Gjenovas nga izolimi social dhe ta një edhe nga virusi. Këto rjetë e shërbejnë si një mbrojtje për ta. Vullnetarët, fshinjët, mjekët e familje, strektarët dhe pronarët e restoranteve kam bashkuar të gjithë forcat për të marë pjesë në program. Mjekja e familjes, Lia Balducci, thotë se kërjet është një ndime të shmuar për të, për shembol për monitorimin e pacientve dhe dërgimin e ilaqeve. Organizata ka përqëllim bajtje në të moshuarve në shtëpi, jo vetëm për të parandaluar dërgimin e tyre në azil, por edhe për të parandaluar shtrimet në spital, të cilat shpesh janë thëllësisht traumatike për ta. Programi Sante Gjidjos për të moshuarit kështë filluar që para Covid-19, por ka marrë një tjetër rëndësi në vitin 2020, pasi një numëri mathë njerëzish kanë filluar të i përdorin shërbimet e ti për herë të parë. Pandemia në zori në parë, realitetin e izolimit shëqëror. Jetët e këtyre të moshuarve të regojnë se qytetet tona po bëhen jo personale dhe vetmia për hapet dhe kryon nevoja të padukshme në si përfajqe. Organizata thotë se ka marrë masa maksimale sigurie i gjatë pandemis me shumë më pak rast të infektimit të këto moshuarit që vizitojnë në kontrast të thellë me azilet, disa për të cilave u bën pikat të nëzekta të covidit. 94 vjeqarja Nina Bardelle ka luftuar në lëvizje në rezistencës italiane kundër fashizmit dhe gjermanis naziste gjatë luftës së dytë botrore. Ajo është një nga partizanat e pakt italian e ndejgjall dhe para pandemis kishtë një jetë të pasu shoqërore, shpesh eftuar nga shkollat dhe institucionet të tjera për të ndarë për vojat e saj dhe për të mbajtur gjall kujtimin e luftës për shlerim. Por tani thot ajo do të preferon të të fliste me njerëzit për pleqërin, për të bërë të tjera të kuptojnë se saj vështirë është tjesh i moshuar dhe tjesh e vedishme për një gjithë të tjelë. Gjatë rezistencës, Bardelle mjek kontet të plagosurit, një mund të partizanët e tjerë për të fsheur armët e marra nga Gjermanët dhe për të sabotuar aktivitetet armikut. Ta një vullnetarët vinë në shtupin e saj për të ndimuar. Por kjo grua e cila gati shpëtoj vdekjes për hirë të liris dhe demokracis, shë një munges vlerësimi për njerëzit e moshës e saj. Më bënd të ndihem si kur pleqëria ime është një defekt, thot ajo. Të material dhe reportajet e tjera në këtë emision mund të gjeni në faqen ton të internetit, zërjamerikës.com, kjo ishte emisioni që përgatitëm për ju sot, do të ndajemi këtu në të mirë, dhe mirë pafshim nesër në të njëtën orë.